Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome Project. Yo soy Florence Saldo y hoy tenemos una canción bellísima que es Soledad y el mar de Natalia Lafourcade. No es una canción sencilla, es una canción para nivel intermedio avanzado porque lleva acordes con cejilla. Y eh, si recién estás empezando te voy a dejar esta lista de canciones más fáciles para que puedas practicar y luego tocar esta canción con más facilidad. Esta canción tiene tres partes, tiene una frase, una estrofa y después el final que es diferente a esas dos partes. Acá a mi lado va a aparecer el diagrama de acordes para que puedan ver bien en qué traste estoy tocando. El primer acorde es Mi más 7 o E más 7 y lo tocamos haciendo cejilla en el cuarto traste, todas las cuerdas, y agregando el dedo anular en el sexto traste de la primera cuerda. El do sostenido menor, que es el que viene después, C sostenido M, lo tocamos haciendo, dejando este dedo ahí haciendo cejilla y este dedo, el mismo dedo, se va a mudar al sexto traste de la cuarta cuerda. Para tocar F sostenido menor tenemos dos opciones. Si no queremos mover la mano del lugar, que es lo que yo elijo, dejamos esos dos dedos que ya pusimos para el C menor y vamos a agregar el dedo del medio en el traste número 5 de la segunda cuerda y el dedo chiquito en el traste número 6 de la tercera cuerda. Y luego tenemos B7 que vamos a mudar la cejilla al segundo traste y el dedo del medio vamos a tocar el tercer traste de la tercera cuerda. El Fa sostenido menor también lo podíamos ubicar acá pero no está por ahí muy bueno ir saltando aunque después tenemos el B7 tampoco es tan terrible eso pueden ya están a la altura de, de poder elegir ustedes cómo tocar la canción luego repite todos esos acordes una vez más encontré un rumor de luz repite los dos primeros E más 7 C sostenido M y ahora agrega C o Do mayor que ya sabemos tocarlo supe que ahora estabas tú y viene toda la progresión del comienzo E más 7 C sostenido menor F sostenido menor y B7 todo eso se repite una vez más con la siguiente letra describiendo de últimamente exactamente igual les voy a dejar acá todos los acordes eh, digamos más simples así saben cómo armarlos en detalle porque nos vamos a, a detener en los más difíciles recuerda que este es un tutorial nivel intermedio avanzado la sostenida eh, <risa> vamos con la mayor o a luego de o re mayor luego a bemol menor o la bemol menor y lo vamos a tocar haciendo cejilla en el segundo traste, en todas las cuerdas, dedo del medio en el tercer traste de la tercera cuerda, dedo anular en el cuarto traste de la cuarta cuerda y dedo chiquito en el cuarto traste de la segunda cuerda. Ahí está. Es difícil al comienzo, pero es dentro de todo sencillo de acostumbrarse. Además el rasgueo que vamos a estar haciendo toda la canción es con el pulgar hacia abajo para no complicarnos la vida <ríe> y aprendernos bien los acordes. El que viene después lo tocamos eh, en el primer traste ubicando el dedo índice en la tercera cuerda y dedo del medio en la primera cuerda. Ahora tenemos Fa sostenido menor que tocamos la primera opción, o sea esta, la primera posición. Eh, y luego viene Si mayor o B, que ya lo sabemos tocar también. A bemol menor que ya lo vimos en este tutorial. Luego, C sostenido mayor, que es igual al C menor, o sea, el C sostenido menor. Y le haremos el dedo del medio tocando el quinto traste de la tercera cuerda. Luego, Fa sostenido menor allá. Y Si mayor, o B. Ahora vamos a pasar todo el estribillo. Yo hago dos, rasgue dos rasgueos en general por cada acorde. Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber 
con re bienes. Fa sostenido menor. B. A bemol menor que se toca igual que el B pero ubicamos el chiquitito ahí debajo. Ese es un truco. Ve nuestros recuerdos en los mares. C sostenido mayor. F sostenido menor. Y ahí yo hago uno solo porque es como que para la canción. Y en esta soledad tan profunda. Y vuelve a comenzar la primera parte con E más 7. Que en el canto de las olas. Y exactamente igual que el, el, la primera parte. O sea que la primera estrofa pero cambia la letra. Luego viene el estribillo, que es exactamente igual a como vimos el estribillo, y viene esta última parte que usa también los mismos acordes. Y hace... Que me cante el mar. Empieza con E más 7, C sostenido M, o sea, Do sostenido menor. Luego, Fa sostenido menor y C. Y luego engancha los cuatro acordes de, en que hacía también la primera estrofa. E más 7, C sostenido menor, F sostenido menor, B7. Esto así lo va a repetir tres veces, pero en la tercera vez cambia un poquito porque va a ser. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Y ahora no va a ser el F sostenido aquí, sino aquí arriba. Soledad. Podemos hacer F sostenido menor y un Si o B común o con 7. ¿sí? O, o con séptima, es lo mismo. Soledad. Y para el final va a terminar en Mi más 7. Bueno, esos son todos los acordes, son medio complicados, pero esta canción tiene una belleza increíble. También se puede transportar esta, esta canción, pero no es lo mismo. La probé en la tonalidad de Do eh, más 7 y me, no me gustó, era muy grave. Eh, me, me copó hacerla en la tonalidad original, espero que no les cause muchos problemas y si les causa problemas espero que por lo menos lo disfruten aprendiendo porque es muy muy linda. Recuerden suscribirse al canal, darle un like a este video así me ayudan a que se difunda. Y bueno, todo lo que es el PDF guía de esta canción con todos los acordes y toda la letra lo van a encontrar en mi Patreon, que la dirección es patreon.com barra musicándome. También les voy a dejar por ahí el play along. No sé si va a aparecer acá de este lado o del otro o al final del video, así que chequen porque acá les dejo todo para que puedan practicar. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Aloha.